பச்சை இலை ஆர்த்தோ ஆயில் என் உடம்புல வர மூட்டு வலிக்கு சதை பிடிப்புக்கு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பச்சை இலை ஆர்த்தோ ஆயில் உங்க குழந்தைகளோட நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணுமா குழந்தையின்மைக்கு காரணமான அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சரி செய்து இயற்கையான முறையில் கருத்தறிக்க இதுவரை திமுக பொது தொகுதியில் ஒரு ஆதி தமிழ் குடி தேவேந்திரர் அல்லது பறையர் யாரையாவது நிறுத்தணும் நான் கூட சொல்றேன் என்ன நூறு கோடி கொடுக்குறேன் அவன் தலையை வெட்டுங்க அந்த சாமியார் தலையை பாரத்தின் போட்டு எதையெல்லாம் தம்பி அவங்க முன்னறிவிப்பு செய்து முறைப்படி செஞ்சிருக்காங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு ஒரு சம்பவம் பார்ப்போம் இந்த பிஜேபி ஆட்சியில ஏதாவது ஒன்று இப்போ கச்சத்தை எடுத்து கொடுத்ததே இந்திரா காந்தி வந்து யார்ட்டும் கேட்டாங்களா பொது விவாதம் நடந்தா அதெல்லாம் இல்லை எல்லாமே தாண்டோன்றி தனம் தான் நீங்க என்ன பண்ணி பிடிப்பீங்க உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு திமிர்த்தனம் இருக்குல்ல அதுதான் இதெல்லாம் நீ என்னடா பண்ணிடுவ என்ன பண்ணிடுவ அப்படின்னு ஒன்று கேள்வி இருக்குல்ல அதுதான் இது எங்களுக்கெல்லாம் ஏன் எந்த குற்ற உணர்ச்சி இல்லை நீ பாரத்தின் வை சூரத்தின் கூட வை எங்களுக்கு ஏன் பிரச்சனை நான் ஓ நாட்டுக்கு நீ பேர் வைக்கிற நாலு பேர் தலையிட முடியாது இது ஏன் நாடு தமிழ்நாடு அதனால நீ ஓ நாட்டுக்கு என்ன வேணாலும் பேர் வை நம்ம என்ன எழுப்புறோம் பாரத்துன்னு வைக்கிறீங்க காரணம் இந் வெள்ளக்கார வச்ச பேர் நாடே அவன் உருவாக்கி கட்டி வச்ச நாடு தானே அவன் இந்த வில்லியம் ஜோன்ஸ் கையெழுத்து போட்டான்ல அதுல தானே நீ இந்து வெள்ளக்காரன் போட்ட கையெழுத்து நான் இந்து அந்த பேரை மாத்திருன்ற ரொம்ப ரோசம் இருக்குல்ல தன்மானம் இருக்குல்ல பாரத்துன்னு பேர் வெய்யி இதையும் எடுத்துரு எடுத்துட்டு வேற பேர் வெய்யி இதெல்லாம் பேர் மாத்துறது இதெல்லாம் என்ன தம்பி பேரை மாத்திட்டா நாடு நூத்தி ஐம்பது லட்சம் கோடி கடன் இருக்கு தள்ளுபடி பண்ணி போயிடுவானா எல்லாருக்கும் கல்வி எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு பசி இல்லாத பாரதம் அப்படிலாம் உருவாயிருமா என்னத்தையோ தேர்தல் வரும்போது ஏன் இவ்வளோ நாள் ஆட்சிக்கு வந்தவதே பாரத்தில் மாற்றி கொண்டு தானே தம்பி நாலு மாதத்தில் தேர்தல் இருக்கு சிலிண்டர் வேலை குறையுது இது குறையுது சட்ட விதிகள்லாம் விதி இதெல்லாம் பேர்கள்லாம் மாறுது சரியாக சந்திராயனில் போய் சந்திராயன் போய் விண்வெளியில் நிலவில் இறங்குது இங்கே சூரியனுக்கு போகுது ஆதித்யா போகுது அடிவயிறு பசிக்குது இதெல்லாம் இப்போ இங்கே சேட்டையெல்லாம் நீங்கள் சைத்து கொள்ள முடியாது என்னவோ ஒன்று அதிகார திமுறில் ஆட வேண்டியதுதான் அதை நம்மளும் வேறு வழி இல்லாமல் மாநில தன்னாட்சி பேசியவர்கள் என்னையும் போல வலிமையற்ற பிள்ளைகள் தான் கத்திரமே ஒழிய மாநில தன்னாட்சி பேசியவர்கள் இந்த இந்த திராவிட நாடு கோரிக்கை வைத்தவர்கள் அவர்கள் என்ன பேசுகிறாங்க தான் பிரச்சனை இது இதில் என்ன ஆழ்ந்து பார்க்கணும்னா இந்தியா ஒரே நாடு அல்ல அது தேர்தல் அரசியலமைப்பு சட்டமும் சொல்லலை உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ரேடியாவே ஆல் இந்தியா ரேடியோ தான் இந்திய ரேடியோலாம் கிடையாது இந்தியா தட் இஸ் பாரத் செல்வி ஆன் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் தான் திடீர்னு தேவையான ஐக்கிங் மாநிலங்கள் அவைதாது உங்களுக்கு விலங்குது நினைக்கிறேன் மாநிலங்கள் அவைதான் அப்ப மாநிலங்கள் அப்படின்னா பல நாடுகள் பல தேசங்களின் ஒன்று எந்தாது அப்படிங்கும்போது ஒரே நாடுங்கிற வார்த்தை எப்படி ஒரே நாடு ஒரே ரேசன் கார்டு ஒரே தேர்தல் ஒரே வரி ஒரே தேர்வு ஏற்கிறேன் ஒரே நீரியங்க நீ ஒரே நாடுனா காவிரியில் எனக்கு தண்ணி தான் பெற்றுத்தர முடியல உன்னால ஒரே நாட பேசுற நீ அங்கே வாய் முடிக்கணும் மௌனமா இருக்க ஒரே ரேசன் கார்டு இருக்கு டெல்லியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி ஒரே ரோடு இருக்கு நீருங்க ஒரே நீர் இருக்குமா என்ன ஒரு எனக்கு எப்படி நாட்டுப்பட்டு வரும் கச்சத்தீவு தீர்ப்பு எடுக்க மாட்டேன் எதிர் நாட்டு கொடுத்துட்டு அவன் சுட்டு சுட்டு கொள்றேன் இங்க தண்ணீரை வாங்கி தர மாட்டேங்கிற வாய முடிட்டு பேசாம இருந்துக்கிற அங்க நீ தண்ணிய குடுன்னு பிஜேபி சொன்னா அங்க தோத்து போயிருவேன் காங்கிரஸ் சொன்னா அங்க தோத்து போயிருவேன் நான் அங்க மானங்கட்ட ஒரு கூட்டம் இருக்கும்ல மானங்கட்ட கூட்டம் சோத்துக்கு பதில வேற தின்ட்டு அது நீ என்ன பண்ணாலும் உனக்கு ஓட்ட போட்டு ஜெயிக்க வைக்கணும் அதனால நான் திமுறில் ஆடுற தண்ணி தர முடியாதுன்னு சொன்னவனுக்கு ஓட்டு போட முடியாதுன்னு சொல்ற ஒரு மான தமிழ் மக்கள் முடிவெடுக்கல இல்ல அதனால நீ ஆடுற நீ அவ எங்க இருக்குது ஒரே நாடு ஒரே ரேசன் கார்டு நான் கொடுக்குறேன் பீகாரி நிப்பான் பீகார்ல நான் நிக்க முடியுமா வரிசையில நிக்க விடுவியா அப்ப இது எப்படி எடுத்துக்கிறது பாருங்க காலையில செய்தியில பார்த்தா தஞ்சை நிலம் முழுக்க வரண்டு விடுப்பு விட்டு இருக்குது பயிர் காஞ்சிருக்குது இன்னைக்கு பயிர் காஞ்சிருக்கு நாளைக்கு என் வயிறு காஞ்சி கிடக்கும் தண்ணி தரமா இருக்கிறவன் என் வாக்குதுக்கு என் வாழ்க்கை பத்தி கவலைப்படாதுன்னு உன் வாக்குது என் வாக்குதுக்கு உனக்கு 
ஒரே நாடு ஒரே நாடற்றவன் செய்கிற சேட்ட தம்பி இது நான் தமிழா எனக்கு ஒரு நிலப்பிறப்பு அவர் தெலுங்கர் அவருக்கு ஒரு நிலப்பிறப்பு அவர் மலையாளி அவருக்கு ஒரு தேசிய நிலம் அவர் கனடார் அவருக்கு ஒரு தேசிய நிலம் பீகாரி அவனுக்கு ஒரு தேசிய நிலம் உனக்கு எங்கே இருக்கு அதனால இந்த ஒட்டுமொத்த நாடை என்னதாக்கி கொள்றதுக்கு தன்னதாக்கி கொள்றதுக்கு துடிக்கிற பாரத நாடு ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு கொஞ்ச நாள் எங்கேயாவது ஓடுனா அடிச்சு விரட்ட காலம் வரலன்னு நீ பாத்தே இருக்கு அதை நோக்கித்தான் ஒரு நகவா அவங்களுடைய கோட்பாடு இந்து இந்தியா இந்தி இப்ப இந்து இல்ல அவங்க பாரத் மகாபாரத்துல இருந்து அந்த மகாபாரதம் பாரத் மாதாக்கு ஜெயின் போடுறதுக்கு வசதியா இருக்கும் அதுக்காக பாரத்னு மாத்துறாங்க அது அவங்க வசதி ஏன்னா அது அவங்களுடைய கோட்பாட்டை கடைபிடிக்க நினைக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு கோட்பாடு இருக்கு நான் அதை கடைபிடிக்க நினைக்கிறேன் இது என் நாடு வட வேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடு தமிழ் உரும் நல்ல உலகம்னா நீங்க வட வேங்கடம்னு திருப்பதியே நினைச்சிட்டு இருக்க வேங்கனா வெப்பம் கடம்னா இடம் அப்ப தக்கான பீடபூமி வர நான் பரவி இருந்தேன்னு தொல்காப்பி பாடுது பகுருளி ஆற்றனு பன்முளி அடுக்கத்து குமரி கொடும் கொடுங்கடல் கொள்ள வட திசை கங்கையும் இமயம் கொண்டு தென் திசை ஆண்ட தென்னவன் வாடினு என் சிலப்பதிகாரம் படுது வட திசை கங்கையும் இமயமும் கொண்டு தென் திசை ஆண்ட தென்னவன் வாடினு அப்ப நான் என்ன பேசுறது பாரத நாடே பைந்தமிழர் நாடுன்னு உலகத்தை நான் வைக்கிறேன் உனக்கு என்ன நாடு இது அப்ப அண்ணல் அம்பேத்கரின் அரசியல் சாசனத்தை ஏற்கிறீல்ல அவரே சொல்றாருல்ல இந்த நிலப்பரப்பு முழுதும் தமிழை தாய்மொழியா கொண்டவர்கள் தான் பரவி வாழ்ந்தார்கள்னு அப்ப ஏற்கிறியா எதிர்க்கிறியா இந்த நாட்டை என்னாடு என்று சொந்த முன்னாடி கொள்ள இந்த நிலப்பரில் ஒரே ஒரு இனத்தில் தான் உரிமை உண்டு தமிழ் இனத்துக்கு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா நீ இந்துவாயிரு இஸ்லாமியரா இருக்கு நாங்கள் தமிழர்கள் இது என் நாடு தமிழ்நாடு அதனாலதான் இங்க உனக்கு வேலை இல்லைன்னு நம்ம தடுக்கிறதுக்கு காரணம் அவர்கள் அதிகாரம் இருக்கு மாநில உரிமை பேசினவர்கள் சரணடைந்து விட்டார்கள் இவர்களே ஒரு நாடு ஒரு ரேஷன் கார்டை யாதரிக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஒரே தேர்தலை வந்து ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆதரித்து பேசினது இருக்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றி நாங்கள் இதை முன்மொழிந்தோம்னு இருக்குது இன்னைக்கு எதிர்க்கிறீங்க அது அன்னைக்கு தேவை இன்னைக்கு தேவைக்கிறது நீங்க பேசுறீங்க அதை நம்ம விட்டுருவோம் இந்தியா ஒரே நாடா முதல்ல அதை பேசி முடிவு பண்ணிட்டு அப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்வோம் நீ எது வரைக்கும் பாராளுமன்ற தேர்தல் எத்தனை கட்டமாக நடத்திருக்கீ குறைஞ்சது நாலு மேற்கு வங்கத்தில் மட்டும் எட்டு கட்டமாக தேர்தல் நடத்தினீங்களா இல்லையா அம்மையார் மம்தாவை தோக்கடிக்கணுங்கிறதுக்காக நடத்தினீங்க இப்போ ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலாக எப்படி கொண்டு வருவீங்க தேர்தல் ஆணையமே சொல்லுது ஒம்பதனாயிரம் கோடி வேணும் வாக்கெந்திரம் மட்டுமே நம்ம தயார் பண்ண அதுக்கப்புறம் இந்த இருக்கிற அதிகாரிகளை வச்சு நடத்துறது ரொம்ப கடினம் அப்படி ஒன்று நடத்துவீங்க உருவாக்கினீங்க அந்த இடத்துல நான் ஒரு இஸ்லாமிய தங்கச்சி தான் வேட்பாளர் நிறுத்த போகிறேன் நான் திரும்ப பெற்றுக்கிறேன் பெற்றுக்கிட்டு உங்களுக்கு அது ஒரு நோக்கம் அவரை தோக்கடிக்கணும் அவள் தானே நான் சேர்ந்த நானும் உனக்கு ஆதரித்து வேலை செய்கிறேன்றேன் அதுதான் எங்கள் கோட்பாடு குழப்பிக்காது கட்டாயம் நான் போட்டி போடுவேன் நாற்பது தொகுதியில் இந்த ஒரு காரணத்திற்காக நான் திரும்ப பெறுவேன்றேன் ஒரு வேலை இஸ்லாமிய சிறக்கதியில் எனக்கு விடுதலை செய்ய பதினஞ்சாம் தேதி என் மக்கள் பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்காங்க அந்த பிறந்த நாளைக்கு நீங்கள் விடுதலை செஞ்சீங்க அதனால் உங்களுக்கு நெருக்கடி வருது அப்படின்னா அப்போ நான் வந்து நீங்கள் போட்டியிடலில் இருபது தொகுதியா பதினஞ்சு தொகுதியா அதில் நான் என் வேட்பாளர் திரும்ப பெற்று உங்களுக்கு ஆதரிக்கிறேன் ஒரு இஷ்யூ பேஸில் சப்போ சப்போட்டுங்கிறேன் அதை விளங்கிக்கணும் சும்மா அது கூட்டணிக்கு போயிட்டு இருந்தார் திமுக நான் எது ஏன்னா எனக்கு வந்து தேர்தல் அரசியல் கட்சி அரசியலை விட மக்கள் அரசியல் தான் எனக்கு முதன்மையானது அதனால தான் திரும்ப தொடர் உரிய காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டு தரலைனா தேர்தலில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் உரிய தொகுதி பங்கீடு காங்கிரஸுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற முடிவை எடுங்க அப்படி எடுத்து காங்கிரஸை வெளியே திட்டீங்கன்னா நான் மொத்தமாகவே திரா பண்ணிட்டு உங்களை ஆதரிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜெயலலிதாமையர் ஆதரிச்சேன் பதினாலு ஆதரிச்சு அந்த மாதிரி ஆதரிக்கிறேன் எனக்கு பாராளுமன்றம் ஒரு பெரிய கனவு இல்லை எனக்கு இது என் தேசம் இந்த தேசத்தில் நான் அதிகாரத்துக்கு வரணுங்கிறதா எனக்கு விருப்பமே வழிய அது ஒன்றும் இல்லை அது அவர் செய்வாரான்னு கேளுங்க அம்பி அவர் சொல்லிட்டார் அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டார் இதெல்லாம் சும்மா அவர் அவரை போய் விடுங்க அவர்கள் நான் வந்து பத்து வருஷமா கெடு கொடுக்குறேன் மோடி பதவி விலகணும்ல யாரை கெட்டு பணம் செல்லாதுன்னு சொன்னீங்க பணம் செல்லாதுன்னு சொன்னதுனால நீங்க நீங்க கொடுத்த வாக்குறுதியை பாருங்க தீவிரவாதம் ஒழிஞ்சிடும் ஊழல் லஞ்சம் ஒழிஞ்சிடும் ஒழிச்சிட்டீங்க
தீவிரவாதிகளால் என் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு நீங்கே கத்திரிங்க அப்புறம் நீங்க சொன்னதுக்கு பிறகு தான் புல்மாவா மாவட்டத்தில் தாக்குதல் நடந்தது நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஊழல் அஞ்ச வழக்கில் நிறைய அமலாக்கத்துறை போய் நோண்டுறீங்க அப்ப ஒளியில அப்ப ஃப்ராடு தானே தானே பொய் தானே அது பால்ஸ் கோப்பு தானே அதுக்கு ஒரு வருத்தம் சாரி தப்பு நடந்துருச்சு சொர்க்கத்தில் கொண்டு வைப்பேன் ஐம்பது நாள் என்ன எவன் போனான் சொர்க்கத்துக்கு செத்து பல பேர் போனான் நீங்க எங்க கொண்டு வச்சிங்க எங்களை சோத்துக்கலாம திருவள் நீக்க வச்சிங்க சொர்க்கத்தில் எங்க கொண்டு வச்சிங்க அதுக்கு நீங்க விலங்க பதவி விலங்க விலங்க திட்டமிட்டு நடத்தினீங்க மணிப்பூர்ல கலவரத்தை உங்களுக்கு தெரியாம நடக்குதா ஒரு நாட்டை ஆளுகிற குடிய குடி இந்த பிரதமர் குடியரசுத் தலைவர் ராணுவ அமைச்சர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் இந்த உளவுத்துறை பிரிவு இதுக்கெல்லாம் தெரியாம நடந்துருதா தம்பி கலவரம் அதுக்கெல்லாம் தார்மீக பொறுப்பேற்று ஒரு தொடர் வண்டி விபத்துக்கு பதவி பொறுப்பேற்று விலகினார்கள் ஒரு சாட்சி எத்தனையோ தலைவர்கள் இந்த மண்ணில் தொடர் வண்டி விபத்துக்கு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு சாரி நான் விளக்கிறேன் இதுக்கு தகுதியற்றவன் ஆகிட்டேன் நீங்க ஏன் அதை செய்யல சேகர்பாபு விலகிறதா இல்லையா மக்கள் முடிவு பண்ணும் அவர் தப்பில் அடுத்த தேர்தலில் அவர் தோக்கடிப்பாங்க நீ விலக சொன்னா இப்போ நான் முதலமைச்சர்னா இந்த அரண்மனைத்துறைன்னு பேர் இருக்குது அதை எடுத்துருவேன் தமிழர் சமய அரண்மனைத்துறைன்னு போட்டுருவேன் என்ன பண்ணுவேன் நீங்க என்ன பண்ணுவேன் இதெல்லாம் கொடுமை இல்லையா என்ன தேவை பேசிட்டு இருக்குது பதவி விலகி இவர் சொன்னால் விலகிடணும் சுப்பிரமணியம் அமைச்சர் தான் ஆட்சியை கலத்திடணும் டே என்னங்கடா உங்கள்கிட்ட என்ன நீங்கள் தான் என்ன மெயின் போர்டே நீங்கள் தானே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மே நீங்கள் தானே நான் சேங்களுக்கு மின் சாரம் தருவியா இல்லை நான் பண்ணி போட்டுவியல தம்பி இது ஓ நாடு இல்லை தம்பி ஏ நாடு நீ ஒண்டி பிழைக்கிற புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் நினச்சா அதை கலைச்சி விட்டுருவேன் நான் நினச்சா அதை இது பண்ணி விட்டுருவேன் முதல்ல சுப்பிரமணிய சாமி யார் இது கட்சியிலே ஒன்று உனக்கு ஒன்றும் இல்லை இதை பழைய கஞ்சி ஒரு ஓரத்தில் எச்சி தட்டு ஊற்றி ஊற்றுறாங்க சாப்பிட்டு பேசாம படுக்கணும் சும்மா வந்துக்கிட்டு ஆ பிரியாணி சாப்பிடுவாங்க வீட்டுக்குள்ள போய் விருந்து சாப்பிடலாம் ஆசைப்படக்கூடாது ஒரு துளியளவு மதிக்கிறாங்களா உன்னே அமைதியான் நீங்க எல்லாம் ஒரு பட்டிமன்ற நடத்தி ஒரு முடிவு வாங்க சீமான் யாரு சீமான் திமுகவின் பீட்டிமா இருங்க பாரதிய ஜனதாவின் பீட்டிமா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் நீங்க தாண்டா மாறி மாறி என்னையே தமிழ்நாட்டின் பீட்டிங்கிறீங்க திமுக அகில இந்திய பிஜேபியின் பீட்டிமா நீ இப்ப சனாதனம்னு உன்னை பேச போய் அவன் அதை நல்லா பிடிச்சுக்கிட்டு சங்கி தொங்குறான் பாருங்க சங்கி தொங்கி பிடிக்கிறான் நீ பேனர்ஜி எதிர்ப்பா ஏன்னா உயர் சாதி பிராமண அகர்வால் எதிர்ப்பான் கெஜ்ரிவால் எதிர்ப்பான் சர்மா எதிர்ப்பான் நீ கொளுத்தி போட்ட அவ உத்தவ தாக்குற எல்லாம் எதுக்குனா போன தடவை கூட்டணி அமைஞ்சிச்சு ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் சிலையை திறக்கும் போது ஐயா ஸ்டாலின் ராகுல் காந்தி வருக நல்லாட்சி தருகணும்னு ஓடிட்டான் இந்த வாட்டி தம்பி அம்பாடு உதவி உனக்கு சனாதனம்னா என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதுல உனக்கு ஒரு நண்பன் சந்தானம் தெரியும் அது எனக்கு என் சந்தானம் தான் தெரியும்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டி தானே சனாதனம்னா என்ன சனாதன ஒழிப்பு பேசும் சனாதன ஒழிப்பு அஞ்சு வயசுல எங்க தாத்தா ஆரம்பிச்சு தொண்ணூறு வயசுல போராடினார் நான் ஒத்துக்கிறேன் மதிக்கிறேன் ஒழிச்சதுக்கு செஞ்ச முயற்சி தம்பி உங்க எல்லார்ட்டையும் நான் பொதுவாக கேட்கிறேன் தம்பி உதயநிதி வச்சதுல இருந்தே நம்ம விவாதத்தை தொடங்கும் சனாதன ஒழிப்பு சரி இதுவரை திமுக பொது தொகுதியில் ஒரு ஆதி தமிழ் குடி தேவேந்திரர் அல்லது பரையர் யாரையாவது நிறுத்தணும் சொல்லி கேட்டா எங்க இங்க தமிழ்நாட்டு அமைச்சரவையில ஆதி திராவிட நலத்துறை தவிர ஒரு தொகுதி கொடுத்ததா சொல்லு ஒரு அமைச்சரவை கொடுத்ததா சொல்லு ஆனால் இதெல்லாம் பேசாத காமராஜே ரத்தமலை சீனிவாசன் அயத்திதாச பண்டிதருடைய பேரன் பரமசிவ பர பரமேஸ்வர் பரமசிவம் தானே பரமேஸ்வர் பரமேஸ்வரனை கூப்பிட்டு சேகர்பாபு இருக்கிற அறநிலைத்துறைக்கு அமைச்சரப்பட்டார் இன்னைக்கு இருக்காரு அந்த இடத்துக்கு அப்போ என்னங்க நீங்க ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவரை தூக்கி அறநிலைத்துறைக்கு அமைச்சரா போட்டாங்க பெரியவர் சொன்ன பதில பாருங்க விடு எத்தனை நாளைக்கு என்ன கோயிலுக்கு விடு விடுன்னு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறது இனி பரமேஸ்வரனுக்கு இவன் தலப்பாக கட்டிதானே தீரணும் அது புரட்சி அது சனாதன ஒழிப்பு நீ ஆரிய பெண் பார்ப்பன பெண் ஜெயலலிதா தளி தெளிமலை கூட்டி பொது திருச்சியில நிறுத்தி வெள்ள வச்சாங்க அது சனாதன ஒழிப்பு அருந்ததியர் தாழ்த்தப்பட்ட குடி தனபாலத்துக்கு ரெண்டு முறை சபாநாராக்கி எவன் வந்தாலும் எந்திரிக்கிற மாதிரி ஒரு பதவி கொடுத்து உட்கார வச்சாங்க தனபால் வரும்போது முதலமைச்சரே எந்திரிக்கணும் அப்படி ஏதாவது செஞ்சிருக்கா பெரம்பலூர் பொது தொகுதி தனி தொகுதியில் இருந்து பொது தொகுதி ஆயிடுச்சு நல்லா கேட்டுக்கணும் பொது தொகுதி ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சுல ஐயா கண்ணா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் உன் சொந்த ஒரு அங்கே நில்லு ராஜான்னு சொல்லியிருக்கணும் பொது தொகுதியில இவனை தமிழனா பார்க்காம தாழ்த்தப்பட்டவனை தூக்கி நீலகிரி தூக்கி விட்டீங்க இதான் சனாதன ஒழிப்பா இதான் ஒழிப்பா சரி இன்னைக்கு மினிஸ்டர் இருக்கும் நீங்க இருக்கும்போது ஐயா கருணாநிதி இருக்க
அப்படி ஒரு ஆதி பறையிற தூக்கி அல்லது பலர் தூக்கி போடு பாப்பா கேவங்கர தூக்கி போடு போடு பாப்பா சனாதன ஒழிப்புக்கு முயற்சி வேங்க வேலில் எடுத்த நடவடிக்கை என்ன இந்த கோயிலில் பூட்டை போட்டு வந்த கோயிலுக்கு அந்த ஊர் பேர் என்ன மேல்பாதியில் நீ கோயிலை திறந்து உள்ள போய் கும்பிடுறானா சனாதன சனாதன ஒழிப்பு முயற்சி நீ பூடி சாவி எடுத்துட்டு வந்து என்ன சனாதன சனாதன ஒழிப்பு என்ன என்ன சனாதன ஒழிப்பு சரி விடு கூட்டணியில் எங்கள் அண்ணன் வச்சுருக்கேன் இந்த தமிழ் மக்கள் பெரிதும் நேசிக்கிற போற்ற பக்கம் ஒரு தலைவன் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு போராடி இருக்க ஒரு தலைவன் நாங்கள்லாம் பெரிதும் மதிக்கிற எங்கள் அண்ணன் திருமாவளவன் சிதம்பரம் தொகுதியை விட்டு வேற தொகுதிக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு நீ பரப்புறைக்கு ஏன் குட்டி விடல அதே கட்சியை சார்ந்த ஐயா ரவிக்குமார் நிற்கிற விழுப்புறத்தை கூட நீ குட்டி விடலை ஐயா இன்னைக்கு நாளைக்கு நடக்க போற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எங்கள் அண்ணன் திருமாவளவன் நாற்பது தொகுதிக்கு பிரச்சாரத்துக்கு நீங்க கூட்டிட்டு போவீலா கூட்டணி கட்சியின் கொடியில் விடுதலை சிறுத்தை கொடியை மட்டும் ஏறி அர்த்தம் வேண்டா காட்சி வேணுமா உங்களுக்கு இதுதான் சனாதன ஒழிப்பா கூட்டணி கட்சி தலைவர்களின் படத்தில் அந்த அவர் படத்தில் மட்டும் வெள்ளத்தால் ஒட்டி மறைச்ச வேதை இதுதான் சனாதன ஒழிப்பா நீங்க எல்லாம் உட்காரும் போது அவர் எங்க உட்கார வைக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அழுக்கே கொடுமையான சனாதன சனாதனம் வீட்டுக்குள்ள ஐயரெல்லாம் கூட்டி வந்து பூஜை பண்றது அது சனாதன ஒழிப்பா அப்போ ஒழிப்பா சொல்லுங்க கொடுமை சனாதன ஒழிப்பு நாங்கள் சனாதன ஒழிப்பு ஒரு முயற்சி கூட எடுக்கல ஒரு சின்ன காலடி கூட எடுத்துக்கல இன்னும் ரெட்ட கோலைய முறை இருக்குன்னு இன்னும் ரெட்ட கோலம் நீ வெக்கப்படு வச்சு கூட செத்துப்போம் நீ தானே தலாலான் இருக்க அதை ஒழிக்க முடியல அப்புறம் என்ன சனாதனத்தை ஒழிக்கிற நீ நீங்க எல்லாம் நல்லா கவனிச்சுங்க நீ உங்களுக்கு காட்சி இருக்கு அவனை இருக்கு நான் எடுத்தாரேன் தம்பி வன்னியரசு கூட நிற்கிறாரு அவர் பதிவு பண்ணதான் நீ சொன்ன தொலைக்காட்சி இல்ல பொது குளத்தில் எப்படி நீங்க குளிக்கூடாது பொது பாதையில் எப்படி நடக்கூடாது அப்படி பொது தொகுதிக்கு நீங்க எல்லாம் ஆசைப்படலாமா அப்படின்னு கருணாநிதி அவர்கள் கேட்டாரு எங்களை பார்த்துன்னு தம்பி வன்னிய அரசு நீர் சவன் நேர்காணல பேசினது இருக்கு ஆதி தமிழ் குடிய பழங்குடி பறையனை நீ பொது தொகுதிக்கு ஆசைப்படலாம் நீங்க சனாதனத்தை ஒழிக்கிறீங்களா ஒழிக்கிறீங்களா சனாதனத்தை வேண்டும்னு தொங்குற அவனுக்கும் உனக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப நீங்க தான் சனாதன சனாதன ஒழிப்பு பேசுறீங்களா பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று மறைவாடிய வல்லுவ பெருந்தகையில் இருந்து தொடங்கி இருக்கு சனாதன ஒழிப்பு சனாதன எதிர்ப்பு அதுக்கு பிறகு வல்லாளர் எங்க தாத்தா வைகுந்தர் எங்க தாத்தா வல்லாளர் வந்து தொடர்ந்து வருது இந்த சனாதன கொடுமைக்கு எதிராக தான் சுத்த சன்மார்க்கம் ஒரு சமயம் அன்பு வழின்னு ஒரு சமயத்தை தொடங்கினது எங்க தாத்தா வைகுந்தர் அதனாலதான் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடருது தொடர்ந்த இத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சியில நேத்தான் கட்சி ஆரம்பிச்சு ஆட்சியை படுத்த மாதிரி நீங்க பேசி இருந்தீங்கன்னா சனாதன ஒழிப்புன்னு வேடிக்கல்ல எழுபத்தஞ்சு ஆண்டு ஆட்சி கட்சி தொடங்கி அறுபது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல நீங்க தான் அன்று இருக்கீங்க சனாதன ஒழிப்பு சனாதன ஒழிப்புன்னா என்ன என்ன பேசிட்டு சரி இந்த தேர்தலை பாராளுமன்றத்தில் ஒரு தர ஒரு தொகுதி கொடுங்க சின்ன பசங்க நாங்க வந்து பதினாறு தேர்தலில் இருபத்தி ரெண்டு தொகுதி பொது தொகுதி கொடுத்தேன் நாற்பத்தி ரெண்டு தொகுதி ஆதி தமிழ் குடிகளுக்கு மீதி ரெண்டு தொகுதி பழங்குடி மக்களுக்கு நாற்பத்தி நாலு தொகுதி அரசியல் அமைப்பு கொடுத்தது நீங்க என்ன கொடுத்தீங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாவது மார்க்சிஸ்ட் பார்ட்டி இங்க நிறுத்தி ஒருத்தர் ஜெயிக்க வச்சிச்சு பொது தொகுதியில் அப்படியேதான் முயற்சி எடுத்து நான் இருபத்தி ரெண்டு தொகுதி கொடுத்தேன் இருபத்தி ஒன்னு பதினாறு தொகுதி கொடுத்தேன் பொது தொகுதி நீங்க என்ன பாராட்டணும் இல்லை பெருமைக்கு செய்யல என் கடமையா செஞ்சேன் அப்படியா செய்யல செய்வியல உமா சனாதன ஒழிப்பு வாங்கிட்ட பேசினா ஒளிஞ்சிருமா சாதி ஒழிப்புனா ஒளிஞ்சிருமா அதுக்கு முயற்சி இருக்கு அவன் விரும்புவான் அவன் ஏற்றதால் விரும்புவான் பிறப்பின் அடிப்படையில் பேதம் இருக்குன்னு சொல்லுவான் அது அவனுடைய அவன் வேதம் சொன்னது ஏன் சொன்னது பிறப்பு ஒக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஏன் வேதம் சொன்னது அது நான் என் வேதத்தை தான் கடைபிடிக்க முடியும் தம்பியின் கருத்துல உடன்படுறேன் ஆனா அந்த கருத்தை நீங்க வந்து என்ன புதுசா சொன்ன மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு நாங்க தான் சனாதனத்துக்கு எதிராக அதை பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு கருத்து சரி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை தகுதியே இல்லை ஏன்னா அதுக்கான எந்த முயற்சியும் நீங்க இந்த இடத்துல எடுக்கல எங்க ஐயா ராமதாசு கட்சினா பொதுச் செயலாளரா ஒரு தேவேந்திர ஒரு ஆதி தமிழ் குடி ஒடுக்கப்பட்ட தமிழ் குடி தான் இருக்க முடியும்னு சட்ட விதி இருக்கு கட்சியில இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க அண்ணன் வடிவல் ராவன் தான் பொதுச் செயலாளர் அப்படி ஏதாவது உங்க கட்சியில் இருக்காங்க சொல்லுங்க இருக்க எதோ எதே மாத்திராங்க அரசியல் சாசனத்தையும் மாத்திரம் பேரையும் மாத்திரம் அப்படி ஒரு விதம் மாத்துங்கள சும்மா அதை சனா சனாதனத்தை ஒதுக்க ஒழிக்க போறேன் அதை ஒழிக்க போறேன் இது ஒழிக்க போறேன் அந்த தேர்தல் வரும்போது மாணவர் மேல மீனவர் மேல விவசாயி மேல தேர்தல் வந்தா சிலிண்டர் விலை குறையுது அப்படின்னா தின அடிக்கடி இந்த தேர்தல் ஒரே கட்டமா நடத்தாம இருக்கிறது நமக்கு எவ்வளவு நல
நான் கூட சொல்றேன் நூறு கோடி கொடுக்குறேன் அவன் தலையை வெட்டுங்க அந்த சாமியார் தலை ஒரு சாமியாருங்கிறவன் என்னென்ன தம்பி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பற்றற்றவன் ஒரு சாந்தமே உருவானவன் தானே நீ வந்து அவன் தலையை வெட்டிட்டு அவன் நாக்கிறதுக்கு வந்து நீ கசா கொடுக்கறண்டா நாய நீ என்னடா சாமியாரு நீ ரவுடிப்பைய கருத்து தம்பி உதயநிதி ஒரு கருத்து சொன்னா நல்ல அதுதான் ஆண்மை உள்ளவனா அவன் கருத்தோட மோதுறா அதான்டா ஜனநாயகம் இந்த கருத்து நான் உடன்படல எனக்கு பிறப்பின் அடிப்படையில் பேதம் இருக்குது மனிதனில் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இருக்கிறான் நீ பேசு நான் அந்த கருத்துல உடன்படல இது இந்த பிஜேபி ல எந்த கொம்பாதி கொம்பன் வச்சாலும் நான் உடன்பட மாட்டேன் மனித பிறப்புல மானுட பிறப்புல உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பாகுபாடு பாற்ற எவனும் என் எதிரிதான் எங்க கோட்பாடு இருக்கு எங்களை வளர்த்தவன் எப்படி யாரு மேல கீறினாலும் ரத்தம் ஒண்ணுதான் ஆக மொத்தம் நீங்க நானும் பத்து மாதம் தான் எங்களை வளர்த்தவன் வறட்சியாவது ஏதடா பணத்தையாவது ஏதடா இலட்சி தோல் எலும்புல இழுக்க மிட்டு இருக்குதோ இழக்க மிட்டு இருக்கோ சிவாக்கி இருக்கு கொஞ்ச நஞ்சம் இல்ல பாரதி பாண்டதை விடவா பாவேந்தன் பாண்டதை விடவா நீங்க வந்து சாமியார்கள் எல்லாம் வருவா அவனுக்கு சனாதன் அவனுக்கு சாதி மதமும் இரு கண்கள் மதத்தின் வேர் சாதி அவன் எண்ணிக்கை இவ்வளவுதான் அவன் நாங்கள்லாம் இப்ப யாரால் இந்துசுன்னு போய் எங்க கூட வேணா அவன் பத்து பைசா தரமாட்டான் ஒரு இடத்துல ஒரு ஐம்பது ஐநூறு ஓட்டு கூட வாங்க மாட்டான் அப்ப நாங்க போய் ஓட்டு போட வேண்டியிருக்கு நாடாரு தேவரு கோனாரு மரவரு வன்னியரு கவுண்டரு முத்திரையரு தேவேந்திரர் பறையர் எல்லாம் நாங்க இந்துன்னு கருதி போய் போட்டாதான் அதனால அவனுக்கு சனாதன வேணும் பிறப்பின் அடிப்படையில் பேச வேணும் அவன் தான் சொல்றானுங்க நாயில கூட இருக்குது இது பமேரியன் இது அல்சேசன் இது கோல்டன் ரெட்ரீவர் நாயில இருக்கு அப்ப மனுஷால இருக்க கூடாதா நாயே அந்த முன்னாடி அதுக்கு நாயின்னு அதுக்கு தெரியாதரா நாயே அதுக்கு நாயின்னு பேர் வச்சது நான் தான் பண்ணிக்கு தெரியாத பண்ணியே அது பண்ணின்னு நான் தான் பண்ணின்னு பேர் வச்சிருக்கேன் மனுஷன் இதுக்கு தென்னை மரம்னு தென்னை மரத்துக்கு தெரியுமா சொல்லுங்க இது பாம்புக்கு தெரியுமா நான் பாம்பு அதுல என் பேர் நல்ல பாம்பு அப்படின்னு சொல்லுவா அது சொல்லி 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 தெரியுமா இவங்கள மாதிரி ஒரு ப மனித பிறப்பில் உயர்வு தாழ்வு பாராட்டி தாழ்த்தி சக மனிதனை தன்னை போல எலும்பு நரம்பு சதை ரத்தம் பசி உறக்கம் கனவு கண்ணீர் கொண்ட சக மனிதனை தாழ்த்தி வீழ்த்தி சுகம் காணுறதுக்கு பேரு நோய் மன நோய் அதான் அவர் சொல்றாரு கொடிய வைரஸ்ன்னு தம்பி சொல்றாருல்ல இந்த டெங்கு மாதிரி இந்த கொரோனா மாதிரி இது கொடிய வைரஸ்ன்னு அதை ஏத்துக்கிறேன் ஐ அக்ரீட் ஆனா ஒழிக்க தம்பியினுடைய அந்த கட்சி இருக்குல்ல அது செஞ்ச முயற்சியை தான் கேட்கிற அதை செய்யணும் அத தம்பி அது என்ன படம் வந்துச்சு இப்போ மாமன்னு படம் எடுத்து பயன்ல அதுல நீ நடிச்சு பயன்லடா தம்பி நீ செயல்படுத்தணும் ஓடு இருபது தொகுதியில ரெண்டு தொகுதி தென் மாவட்டத்துல ஒரு தேவேந்திர போடு இந்த மாவட்டம் வட மாவட்டத்துல ஒரு ராஜ தமிழ் குடி போடு பொது தொகுதியில அப்ப நீ பேசு ஆமா முயற்சி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாரு அதை செய்யாம பேசிட்டு என்ன என்ன அர்த்தம் தம்பி விடுங்க என் பையன் வந்து மாவீரன் இருக்கேன் பாருங்க குனிய சொன்ன முத்தம் கொடுக்க கூப்பிடாம இருக்கு குனிஞ்சு பண்ணணும் டப்னு ஒரே அடியா மூஞ்சி அடிச்சு சிரிச்சுக்கிட்ட அவங்க அம்மாட்ட ஓட்டிட்டான் அப்படிதான் நான் அண்ணாமலை பாக்குறேன் கொஞ்சம் என் மகன் மாவீரனோட கொஞ்சம் பெரிய பையன் பெரிய பையன் பெரிய பையன் புரியுதா உங்க ஆளுகள்ட்ட கேளு தம்பி என்கிட்ட எத்தனை தடவை கூட்டி இன்னைக்கு பேசுனாங்கன்னு கொஞ்சம் பேசு பாரு உங்க பெரிய முதலாளியே அனுப்பினதெல்லாம் இருக்கு கொஞ்சம் கேட்டு பாரு ஆமாவா இல்லையான்னு இப்ப உங்க அளவுக்கு கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க சும்மா ஏதாவது தெரியாம சின்ன பிள்ளை எல்லாத்துக்கும் தஞ்சு இருக்கு சின்ன பிள்ளை ஸ்டாலின் ஐயா தான் சொல்றாரா எடப்பாடி ஐயா மோடி ஐயா ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா சொல்லுங்க நான் பதில் தம்பி உதயநிதி தம்பி தம்பி அண்ணா தம்பி இரு தம்பி இரு தம்பி இரு தம்பி இரு தம்பி கொஞ்ச நேரம் இரு தம்பி பேசிட்டு இருக்கும் பெரிய மனுஷங்க என்ன சொல்லுவாங்க என் தம்பி அமீர் எடுத்த படத்துல பருத்தி வீரல்ல அரசியல் செய்யறான்னு அவனுக்கு அதான உயிர் கொள்க அவன் மதத்தின் வேறே சாதியில இருக்கு நம்புறான் சாதியின் தலை மதம் அந்த மதத்தின் தலைவன் கடவுள் நீங்க அண்ணல் அம்பேத்கர் வந்து தெளிவா எழுதிருக்காங்க நீங்க படிங்க என்ன சொல்றாருன்னா 
பிறப்பின் அடிப்படையில் பேதம் கற்பிக்கிற இந்த வர்ணாசிரம கோட்பாடு சனாதன கோட்பாடுங்கிறது மூவாயிரம் ஆண்டுகளை தாண்ட இந்த நிலத்துல இருக்கு ஆரியர்கள் வருகைக்கு பிறகு முதல்ல மனிதனை நம்ம வந்து பிரிச்சு போட்டா அதை நம்ம நம்பல எதிர் கிளர்ச்சி பண்ணோம் அப்ப அதை நம்ப வைக்க மதத்தை உருவாக்கினாங்க மதத்தை நம்ப வைக்க கடவுளை கொண்டு வந்தான் கடவுளை நம்ம இல்லைன்னு இருக்கும் போது கடவுளை நம்ம வைக்க வேத இதிகாச புராணங்களை உருவாக்கினார்கள் நாம் நம்பினோம் அடிமையானோம் எழுதிக்காரு நான் ஏதோ பெரியார ஏத்தி பேசி அவமானப்படுத்திட்டேன் சிங்கப்படுத்திட்டேன்றாங்க இதை விட எல்லாம் பெரியார சிங்கப்படுத்துறது கவலைப்படுத்துக்காதா இருக்கா பெரியார பற்றி ஐயா கருணாநிதி கடந்த காலங்களில் பேசணும் நான் இன்னும் இழிவாகவே பேசல பேசுறதே இல்லை ஏன்னா நான் கடந்து வந்த பாதை அது நான் நடந்து வந்த பாதை இது வழி நடத்தும் பாதை எனக்கு தெளிவான புரிதல் இருக்கு பக்குவப்பட்ட இடத்துல இருக்க என்னை வளர்த்து என்னை உருவாக்கின தலைவன் அப்படி இதனால சும்மா போட்டு பேசிக்கிறாரு இளம் பெரியார் அவர்னா என்ன பெரிய பெரியார் உனக்கு ஏய் பெரியார் மூத்திர செட்டியை இங்கே போட்டிருந்தாரு இவர் சின்னதாக ஒரு செட்டியை போட்டிருந்தாரா தம்பி புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசி வாழ்றதுன்னு ஒன்று இருக்கு அது அந்த காலத்துல இருந்து நம்ம மரபில் இருக்கு பசியோட ஒரு புலவன் வருவான் ஏதாவது மன்னனை புகழ்ந்து பாடி ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு வாங்கிட்டு போகலாம்னு எங்க என்னை புகழ்ந்து பாடுங்கன்னு அரசியல் உட்காந்து பாட விடுவான் என் பாடுவான் பசியோடு இருக்க புலவனுக்கு யானையை பெருசா கொடுத்துட்டான் அவனே அவனுக்கு சோறு இல்லாம யானை கட்டி கொடுத்தா அவனுக்கு எங்கிட்டு போய் எப்படி சோறு போடுவேன் யானைக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம முன்னோர்கள் அது மாதிரி தான் புகழ்ந்து பாடு முருகன் சொல்லுவாங்க அவையே எங்க என்ன ஒன்று இருந்து என்று வரிசைப்படுத்தி பாடுங்க அது மாதிரி தம்பியை பாடணும் அது திமுக இருந்தவங்க பேசுறாங்க சரி வழி இல்லை இவருக்கு என்ன இவருக்கு என்ன வேற தருவில் வந்து கையை திமிக்கிறேன் ஒரு தருவில் இருக்கேன் எதிர்க்கிறேன் <laughs> 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 பிறப்பின் அடிப்படையில் பேதம் கற்பிக்கிற இந்த வர்ணாசிரம கோட்பாட்டுக்கு எதிராக ஒரு கோட்பாட்டை நீ உருவாக்கிக் கொள்ளவில்லை என்றால் உனக்கு கடைசியர விடுதலை இல்லையடான் அதனாலதான் நாங்கள் சொல்றோம் இந்த இவர் சொல்ற இந்து தர்மமே பிறப்பின் அடிப்படையில் பேதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் தலையில் இருந்து பிரம்ம பிரம்மன் தலையில் இருந்து பிராமணன் தோல் இருந்து சத்திரியன் தொடையில் இருந்து வைசியன் காலில் இருந்து சூத்திரன் பஞ்சமன் ஒருத்தர் தான் அது நாங்கள் ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்டது பஞ்சம நிலம் இல்லாத பஞ்சமி நிலம் பஞ்சமர் இந்த பாரதிகிட்ட போய் பாரதி கண்ணங்கலிங்கத்துக்கு பூணூலை போட்டு விட்டான் சனாதனத்தை ஒதுக்க பார்த்த ஆளுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு பாருங்க பார்ப்பனன் சாதிகள் இல்லை இடி பாப்பான்னு பாடினவனே நீ பாப்பான்னு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தான் அவன் செஞ்ச வேலை கனகலிங்கிற பறையனை கூப்பிட்டு பூணூலை போட்டு இன்னிலேருந்து நீ ஐயாண்டா போடான்னா அது சனா சனாதன ஒழிப்பு ராமானுஜர் பிராமணர் கோயில் நிலைய போராட்டம் நடத்துறது எல்லா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களையும் பறகு தேவேந்திரரு சாணாரு எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போகும்போது எவனும் சாப்பிட உள்ள உள்ளே நுழைஞ்சா அதான் நுழைஞ்சா மாதிரி மீனச்சமன் கோயிலில் தான் வைத்தியநாதருக்கு போகிறாரு அதான் இதான்றா வைத்தியநாத ஐயர் குச்சி போகிறாரு ஒரு பையன் ஆதரிக்கல அன்னைக்கு ஆதரித்த ஒரே ஒரு மகன் எங்கள் தாத்தா சைவ திருமணம் முத்துராமலிங்க தவிர ஐயரை கூட்டிகிட்டு போங்க வரான்னு பார்க்குறேன் நான் கூட வரேன்னாரு அதெல்லாம் சனாதன ஒழிப்பு முயற்சி நீங்கள் அப்படி ஒன்றும் பண்ணலே அது சனாதன அல்லது மாட்டு சாணம் ஏங்க ஒரு பெண் வந்து தனக்கு கோயில் வெட்டி வணங்குறாங்கிறத ரசிச்சா அது என்ன மனநிலை இதான் சனாதனமா அந்த அதை ஏற்கிறீங்களா உங்கள் கோயில் வெட்டி வழிபடுற சுத்திபாட்டு முறையை நீங்க மதிக்கிறீங்களா ஏற்கிறீங்களா இதெல்லாம் என்ன பேசுறீங்க தமிழ் மக்களின் அறியாமையை அறிவுகிட்ட தானே திங்காட்டுது முட்டால் தந்து மூட தான் திங்காட்டுது கொடுமை இல்லை இவங்க என்ன கோயில் கட்டது சனாதனம்ல அப்ப அதை ஏற்கறிய இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் உங்க காலக்கல்வி நாங்க குடிக்கணும் உங்க 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 காலில் விழுந்து கும்பிடணும் உங்க கோயில் கட்டி வணங்கணும் இது எவ்வளவு கொடூரமான மனநிலைன்னு பாருங்க அதை குஷ்பு அவர்கள் பேசுறது எவ்வளவு வழியா இருக்குன்னு பாருங்க படிச்சவங்க இந்த தலைமுறையில நீங்க எல்லாம் வந்து அரசியல் செய்ய வரும்போது எப்படி நீங்க இப்படி பேசுறீங்க என கோயில் கட்டி கும்பிட்டதா சனாதனம்னா அப்ப அந்த கோயில் இடிக்காம விட்டது எங்களுடைய பிறந்தன்பு தானே எங்க இருக்குன்னு பாருங்க 
இதெல்லாம் கொடுமை இல்லையா அப்படி பேசுறது நீங்க எப்படி வச்சுக்கிறீங்க காசு போட்டவ நான் தானே அதனால உரிமையோட எடுக்கிறேன் வீட்டுல உண்டியில் போட்டு சாமிக்கிறோம் வங்கியில சாமிக்கிறான் அது மாதிரி கோயில் உண்டியில கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருக்கணும் போட்டு சாமிக்கிறோம் அதை எடுக்கிறான் தம்பி கடவுளுக்கு எதுக்கு தம்பி காசு காந்தி படம் போட்ட காசு எடுத்து கடத்தருல கடன் தாங்கிட்டு போறவா அதை சேமிச்சு எடுத்து மக்கள் நலத்திட்டத்துக்கு பயன்படுத்தும் அதே சந்திரபா நாயுடு மாதிரி தலைவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அந்த அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் இந்த ஆண்டு திருப்பதியில் வசூல் அதிகம்னா அவர் பேசவே இல்லை மகிழ்ச்சி அடையவே இல்லை பாருங்க அவரை பாருங்க மகிழ்ச்சி அடையவே இல்லை அப்படியே அமைதியாக இருந்து பேசுகிறாரு ரொம்ப வருத்தமாக பேசுகிறாரு மற்ற ஆண்டுகளையும் இந்த ஆண்டு அதிகமாக கோயிலில் வசூல் வந்திருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு தான் நடக்கணும் மக்களுக்கு கஷ்டம் அதிகரிச்சிருக்கணும் இல்லைன்னா ஊழல் லஞ்சம் பெறவன் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கணும் கஷ்டம் அதிகரித்தா இந்த கஷ்டத்தை தீக்கணும்னு மக்கள் வேண்டி காசு போட்டிருப்பாங்க இல்லைன்னா அதிகப்படியாக ஊழல் லஞ்சம் பெற்று கொள்ளையடித்தவன் அதில் கடவுளுக்கு பங்கு கொடுத்துருப்பான் இது ரெண்டுமே நம்ம தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றுன்னு பேசுகிறாரு அப்படி தான் சிந்திக்கணும் ஒரு தலைவனுங்கிறேன் அதனால கோயிலு உண்டியலு இந்தியலுன்னு நான் தம்பிட்ட கேட்குறேன் தம்பி நீங்கள் தானே கேள்வி கேட்டது ஆயிரத்தி ஒன்று சிலைக்கு மேலே நம்ம நாட்டில் இருந்து கலவு வர ஆயிரம் கோடிக்கு மேலே சொல்கிறோம் கோயிலை திறக்கிறது யாரும் பூட்டுறது யார் தம்பி நடை திறக்கிறது நடை சாத்திரம் அண்ணன் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க யார் செய்கிறார் பிராமணர் பூட்டு அங்கே இருக்கு சாவி ஆட்டு இருக்கு உங்கள் கிட்ட இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாமல் கோயிலில் சில கலவு இல்லை தம்பி போயிருதா நேற்று இருந்த சிலை நான் உள்ளே வர முடியாது தொட்டு குழுவாட்டி தினம் கழுவி நெய் வைத்தியம் பால் வை பால் அபிஷேகம் பண்ணி பூ தூவி பூஜை பண்ணுறது நீங்கள் தானே நேற்று இருந்த சிலை இங்கே இல்லை ஏதோ நடந்துருச்சு அப்படின்னு உடனே காவல் நிலையத்தில் நீங்கள் பதிவு பண்ண குற்ற வழக்குன்னு எத் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுல இந்த இடத்துல சிலை இல்லைன்னு ஏன் சொல்லலை அப்போ கோயிலை உடச்சி உள்ள வந்தானா ஏறி குதிச்சு வந்தானா சிலை எப்படி உங்களுக்கு தெரியாமல் வெளியில் போகும் ஒரு சிலை ரெண்டு சிலைனா பரவாயில்ல எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான சிலை சிலையை கலர்ல அந்த திரட்டு திரத்தை பிடிச்சாலும் பொன் மாணிக்கிறது அவனை என்ன பாடுபடுத்தினீங்க நீங்க இதெல்லாம் வந்து தம்பி அது மாதிரிதான் இப்ப இவங்க இருந்து எங்க ஐயா கவி பேரரசு வைரமுத்து பண்ணதான் உரையெல்லாம் காப்பாத்தும் தாண்டவன் கோனே முதல்ல உண்டியல காப்பாத்து தாண்டவன் கோனே காடு மேட கடவுள் காக்கும் தாண்டவ கோனே முதல்ல கடவுள் சிலையை காப்பாத்து தாண்டவ கோனேன்னு பாடினாரு அததான் திருப்பி ஒரு தடவை பாட வேண்டியிருக்கு சும்மா அவங்க சொல்றாங்க அது என்னென்ன கோபத்துல சொல்றாங்க நீங்க இப்ப இதெல்லாம் வேணாம்னா அப்ப எதுக்கு சாமிக்கு பேர ஆள் சாமியே வேணாங்கிறீங்க சாமி பேர ஆள வர காசை மட்டும் நீங்க எடுத்து இதுக்கு எடுத்துக்கிறீங்கன்றாங்க சாராய கடை நடத்தி ஒரு வசூல் ஃபேக்டர் ஒரு ஒரு பக்கம் வசூல் எடுக்கிற மாதிரி பக்தியை வச்சு ஒரு வசூல் எடுத்துக்கிறதா அது ஒரு போத இது ஒரு போத மதம் ஒரு போத சாதி ஒரு போத எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு போத இருக்கு புகழ் போத அதனாலதான் தம்பி உதயநிதியெல்லாம் பெரியாருக்கு இணைய ஒப்பிடுறதுக்கு காரணம் அதுதான் அப்படி பேசியாவது ஒரு சீட்டு வாங்கிட முடியாதா அதுதான் அவர் பக்கத்து கிட்ட எனக்கு பைத்தியக்காரப்ப ஏதோ பேச்சுக்கா நீ வேற ஏதோ பேச்சுக்கா எதையாவது சொல்லுவார் தம்பி அவரு பத்தொன்பது வருஷமா நான் வாடகை வீட்டில் இருந்தேன் பத்தொன்பது வருஷமா இருந்தேன்னா பத்தொன்பது வருஷமா நான் இருந்தேன்னு வாடகை வீட்டில இருந்து ஒத்துக்கிறேன் நீங்க ஆடா பரகேசி ஆயிரத்தி கோடிக்கு சொத்து எழுது நீங்க ஆடா அங்க ஒரு பங்களா இருக்கு இங்க ஒரு மாளிகை இருக்கு இங்க ஒரு அது இருக்குன்னு அதை அவனை சொல்ல சொல்லு வழக்கு நடந்தது ஆனாலும் நீதிமன்றத்துல நாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரெண்டாயிரத்தி ரூபா வாடகை கட்டிட்டு தான் இருந்தோம் அதுல அவர் அந்த ஆளு வந்து அடாவடிய வீட்டை காலி பண்ண சொன்னதுனால நான் வேற வீடு பாக்குற வரைக்கும் இருந்ததுல வழக்கு போட்டான் அந்த அது வழக்கு நடந்து சரி அவர் சாவி கொடுத்துட்டு போயிட்டோம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே இவர் ஏதா பேசுவார் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொன்னார் நீங்கள் லட்சம் லட்சியம் கிடையாது ஆ லட்சியம் இல்லாத லட்சம்னா லட்சத்து லட்சம் தான் கண்ணவனா இதை இருந்து இதுக்கு மாதம் மாதம் லட்சம் லட்சமாக கொடுக்குறாரா ஹெச்சிராஜா சொல்லு அவரை நாங்கள் பண்ண பெரிய தவறு காரைக்குடியில் ஒத்த வீட்டுக்காரவனை உட்கார விட்டது தப்பு நீ மொத்த வீட்டுக்காரனு பஞ்சாயத்து பண்ணிருக்க இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் பொறு நீ காரைக்குடி காலி பண்ண வைக்கல நீ பாட்டே இருங்க என் தேவை பேசிட்டு கூட தம்பி வந்து நான் சொல்றேன் சில பேரை நீங்க சட்டசபை பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு பதிலா வைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் வச்சு நல்ல மருத்துவம் கொடுங்க அதுல ராஜாவுக்கு முதல்ல அனுப்பு எச்சி ராஜாவும் முதல்ல அனுப்பு இந்த ஆளுநர் அவர்லாம் ராஜ்பவன்ல இருந்து வெளியேற்றி நல்ல மனநல மருத்துவமனையில் சேருங்க
பச்சை இலை ஆர்த்தோ ஆயில் என் உடம்புல வர மூட்டு வலிக்கு சதை பிடிப்புக்கு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பச்சை இலை ஆர்த்தோ ஆயில் உங்க குழந்தைகளோட நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணுமா குழந்தையின்மைக்கு காரணமான அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சரி செய்து இயற்கையான முறையில் கருத்தறிக்க சென்டிவில் தயாரிப்பில் மணிபாரதி இயக்கத்தில் பரிவர்த்தனை வருகிற செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி முதல் திரையரங்குகளில்